。我都已经给你们嘱咐过了，回去以后啊，按照我说的做就行。实在有什么不明白的，给我打电话。如果都按你说的做了，但是孩子还是哭闹，我该怎么办？我不是都告诉你了吗？你只要付出爱，你只要爱他，宝宝是有心灵感应的，他一定会感受得到的。啊！嗯、我有点害怕。你怕什么嘛？这么可爱的宝宝，你有什么可怕的？<笑>太难了，这这有什么可难的嘛？哪个女人不是这样过来的？你已经是一个妈妈了，没有什么困难是妈妈扛不过去的，知道了吗？哪个女人不是这样过来的？是的呀，现在都关心她。对呀，对啊，你们呀也得多帮助她。我不是跟你们说了吗？虽然这些事情呢，本来就应该是母亲该做的，但是老虎又打盹的时候，你们得多帮助她，多理解她。听见林美娥说什么了吧？天天拿这些歪理邪说给妈妈们洗脑，贬低这些妈妈，打击他们的自信。什么叫老虎也有打盹的时候？说的跟那些辛苦劳累是妈妈一个人的责任似的。凭什么今天就出院了吧？时间过得可真快。你回家以后第一个月可能是最难的，可能是你人生中最艰难的时刻之一了。一个月、两个月，甚至可能会是半年。你的心理也会发生变化，脾气会变得暴躁、不耐烦。你也会嫌自己的孩子烦，会抱怨他耽误了自己的人生。觉得他不再可爱，不喜欢他，不爱他，甚至恨他，后悔生的。莫大夫，你这话说的，继而内疚责备自己，怎么能恨孩子呢？这怎么怪他呢？怎么自己有这种不好的念头，开始恨自己？恨自己的老公不管孩子不帮助你，恨自己的家人不支持你不理解你。其实这一切是每个妈妈都要经历的。不要担心自己照顾不好宝宝，也不要责怪自己有这些不好的念头。一切的负能量都是自然的，再正常不过了。要知道，从你选择成为一名母亲，就已经很伟大了。不知道从什么时候开始，一股强大的力量就已经在你的心里慢慢的滋生了。不知不觉中，你就会变得很成熟、很勇敢、很坚强。只是你自己没有意识到。不要在乎别人说什么，外人的话根本不重要我今天跟你说的话，我希望你也能记在心里。其实妈妈有怎样的心态，爸爸是要负主要责任的。孩子是你们两个人的，你要承担的责任甚至比他更多。千万不要拿上班累来当借口，你心里应该清楚，带孩子和上班比起来，上班简直就是度假了。你不光要照顾好宝宝，要照顾好妻子的情绪。这个时候，不管他说什么、想什么，你都必须要理解他。你要付出比平时多十倍甚至更多的耐心，一倍给宝宝，剩下的全部给妻子。你还要拉着他的手
，让他随时随地能够感受到你就在他的身边，你会陪着他，一起去度过养孩子的艰难时期，这样你们的家庭才能够幸福。家属们，你们都知道，做母亲是这个世上最辛苦、最无私的事情了，所以需要家人的理解和帮助。但是在这之前，你们要先搞清楚关心的方式和最需要关心的是谁。其实最需要关心的并不是宝宝，而是妈妈。你们心里清楚，妈妈好，宝宝才会好。所以最需要操心的并不是宝宝，因为他有自己的父母。小林，以后不管有什么事情，就直接告诉你的家人，因为他们是这个世上你最亲的人，你要相信，他们会理解你的。我相信你，你一定会照顾好小包子的。这个男人又说教了，总是不厌其烦的鼓励着别人，带给人希望。这是访客登记本，我找到了。